தமிழ்நாட்டில் தென் மாவட்டங்களில் ஒன்றான தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள எட்டயபுரம் தாலுகாவை சேர்ந்தது தான் வேலுடுபட்டிங்கிற ஒரு கிராமம் இந்த ஊர் தூய்மை இந்தியா இயக்கத்தின் கீழ் சுத்தமான கிராமமாக இருக்குதான்னு பார்க்க போனோம் ஏறத்தால முந்நூற்றி இருபத்தி மூணு வீடுகள் இங்கே இருக்கு கிட்டத்தட்ட முந்நூறு வீடுகளில் இங்கே கழிப்பறை இருக்குது மீதமுள்ள சில வீடுகள்லையும் கழிப்பறை கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க இதை பற்றி அங்கே இருக்க மக்கள்கிட்ட கேட்ட போது வணக்கம் உங்கள் பேர் என்ன என்னுடைய பேர் புவனேஸ்வரி உங்கள் வீட்டில் எப்போ கட்டினீங்க கழிப்பறை எங்கள் வீட்டில் இப்போ தான் கட்டினோம் கவர்மெண்ட் சொன்ன கப்பல கட்ட ஆரம்பிச்சோம் கவர்மெண்ட் அவங்களுக்கு இதுக்காண்டி எத்தனை எவ்வளோ கொடுத்தாங்க பனிரெண்டாயிரம் இது வந்து உங்களுக்கு நல்லதாக தோணுதா எப்படி தோணுது இந்த இது உண்மையிலே எங்களுடைய குடும்பத்துக்கு என்னுடைய குழந்தைகளுக்கு எனக்கு எல்லாத்துக்குமே இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது கவர்மெண்ட் என்ன சொன்னதுனால நீங்கள் கட்டினீங்க என்ன சொன்னால் முதல்ல வந்து நீங்கள் கெட்டினா தான் வேலைக்கு வரலாம் அப்படின்னாங்க அப்போ பத்து பன்னெண்டு நாள் ஆகும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமே அப்படின்னு நினச்சோம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் கெட்டினா விட்டு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது எங்களுக்கு அவங்க சொன்னது நல்லதுன்னு நினைக்கிறீங்களா ரொம்ப நல்லதுன்னு நினைக்கிறீங்க முதல்ல வந்து கஷ்டமாக தான் இருந்தது இப்படி சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு இருந்தோம் ஆனால் இப்போ வந்து நல்லா யூஸ் ஆகுது அதே ஊரில் உள்ள முத்துக்குமார்னு ஒரு மேஸ்திரிகிட்ட பேசும்போது எத்தனை வருஷமா இருக்கீங்க இந்த வருஷம் நாற்பத்தொரு வருஷமா இருக்கேன் என்ன வேலை பார்க்குறீங்க மொத்தனாயிரம் வேலை பார்க்குறேன் இப்போது இப்போ கவர்மெண்ட்லேருந்து கழிப்பறை கட்ட சொல்லி அமௌண்ட் கொடுக்காங்க ஆமாம் அது போதுமா இல்லைன்னா அதை விட அதிகமாகுதா அதை விட அதிகமாகிற வீடு இருக்குது அதிகமாகாத வீடுகளும் இருக்குது ஆனால் இப்போ உள்ள ப பல சேர்க்கனே இருந்த வீட்டுகளில் வந்து இல்லாத வீட்டுகளில் வந்து கட்டலை அது வந்து இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் சொன்ன பிறகு தான் கட்டுறாங்க என்ன இப்போ நாங்கள் புதுசாக அதுக்கு பிறகு கட்டின வீடுகளில் வந்து எல்லா வீட்லேயும் ஒரு நூற்றுக்கு ஒரு எழுபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் கட்டி தான் அந்த வீடே கட்டியிருக்கோம் ஒரு சில வீட்டுகளில் தான் இல்லாமல் இருக்கும் இடம் இட வசதி இல்லாதனாலேயும் பொருளாதார வசதி இல்லாதனாலேயும் கட்டாமல் விட்டுருக்கும் கிட்டத்தட்ட இந்த ஊர் தூய்மையான கிராமமாக விளங்கப்படுது இன்னும் சில வீடுகளில் கழிப்பறை கட்டினா இந்த ஊர் முழுமையாக தூய்மையான கிராமமாக மாறிடும் தண்ணி பிரச்சனை இட பிரச்சனை மற்றும் பண பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் தீர்ந்தால் இந்த கிராமம் போல் எல்லா கிராமமும் தூய்மையான கிராமமாக மாறிடும் கழிப்பறைகளை பற்றி விழிப்புணர்வு எங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஏற்படுத்தியிருக்கோம் கண்டிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நம் நாடு தூய்மையான இந்தியாவாக மாறும்னு நம்புவோம்அந்த பதிவு எண்ணை வச்சு அவங்க ஒரு ஒரு டாய்லெட்டுக்கும் ஒரு பதிவு எண் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பதிவு எண்ணை நம்ம நகராட்சியில் கொடுக்கப்பட்ட அந்த நம்பருக்கு எஸ்எம்எஸ் பண்ணி எங்கள் வீட்டில் டாய்லெட் இருக்குது அப்படின்னு ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஸோ அப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணோம் அப்படின்னா எத்தனை வீட்டில் டாய்லெட் இருக்குது யார் வீட்டில் டாய்லெட் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துடலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிளான மெத்தட் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ரொம்ப அலைய மக்கள் வந்து அதிகமாக அலையும் தேவையில்லை ரொம்ப ஈஸியான ஒரு மெத்தட் படித்தவங்க இவங்கள மட்டும் இல்லாமல் ஃபோன் இல்லாத வீடே கண்டிப்பாக இருக்காது அப்போ ஃபோன் யூஸ் பண்ணுற எல்லாராலையுமே முடிஞ்ச ஒரு விஷயம் எஸ்எம்எஸ் மூலயமா எங்கள் வீட்டில் டாய்லெட் இருக்குதுன்னு சொல்லி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது அதுக்கு ஒரு பதிவு பதிவு எண் வேணும் ஸோ இந்த மெத்தட் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு எங்களுடைய கருத்து தேங்க்யூ